फोर जी ना मैं <laughs> चौबीस रिगार्डिंग দেখেন ইজ ভাইটাল ফর ইউ অডিটর সবার জন্য দেখেন এ নাম্বার অফ ফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েট ফার্মস দেখা যাচ্ছে দেখাটা জি স্যার দেখা যাচ্ছে দেন পড়েন বুঝেন কি বলছেন এ নাম্বার অফ ফোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েট ফার্মস কেড আউট ফাইনান্সিয়াল ওয়েট ফাইনান্সিয়াল ওয়েট মানে আপনারা ইয়ার এন্ড ওয়েট স্টেট ওয়েট করাটা পড়া তাই না ফাইনান্সিয়াল ওয়েট এন্ড থ্রি আদার্স কন্ডাক্ট কর্পোরেট গভর্নেন্স ওয়েট অফ পারিস ইজ টাইম লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ফ্রম দি 10 থেকে 19 পর্যন্ত ঠিক আছে চারটি ফার্ম ঠিক 
in most cases, the wheat farms and their engagement partners failed, Giant Kibbles said, failed to identify and assess the risk of material misstatements due to fraud at the financial statement level and at the assertion level for classes of transactions, account balance, and disclosures. Excellent. They also failed to gather sufficient evidence regarding massive fraud and money laundering that happened in the case of Forest Time Life Insurance Company Limited. With firm entrusted with identifying corporate governance breakdown, breakdown also failed to deliver on their job. Oid firms and their engagement partners need to be held accountable for the evident failures. মূল কথা এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ওয়েট গুলো আপনারা করেন আপনারাই তো করেন এইগুলো তাই না তো ওয়েট করে যাই আপনারা টু এন্ড ফেয়ার সার্টিফাইড দিচ্ছেন অথচ পরে যাই স্পেশাল ধরা পড়ছে এগুলা তাহলে আপনাদের ওয়েট করে লাভটা কি দেখছিলাম পত্রিকায় দেখছিলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করতেছিলাম না স্যার একজনকে সম্ভবত পাঁচ বছরের জন্য নাকি কয় বছরের জন্য এখানে যে ফার্ম চারটা ফার্ম নাম বলছে নাম তারা এই যে ওয়েট করতেছে বসে বসে মধ্যে <laughs> কোন <laughs> জানেন যে পল্টনের একটা ফার্ম কি হয়েছে আমরা 
আমার সদরটা ফানের মধ্যে নাম আর দেখেন কয়টা সদরটার নাম দেখছেন না ওর মধ্যে লেখা আছে না পোলটনে আছে জি স্যার জি স্যার দেখছি স্যার দেখছেন আছে না এটা পোলটনে এটা জি স্যার আছে স্যার স্যার আমি জানি না কি এই কথা আছে স্যার আপনি কি কোনো ফার্মের সাথে জড়িত স্যার আমি ফার্স্ট দিয়ে জড়িত থাকব কেমনে ফার্মের সাথে আমি আমি সবার শান্তিং দেই সবাই ধরি আমি দুই নাম্বারে আমি জড়িত থাকব কেমনে স্যার হচ্ছে সবার বস স্যার হলো বস হ্যাঁ বুঝতে হবে ব্যবসা <laughs> 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 নাকি বিভিন্ন অ্যানুয়াল রিপোর্টে স্বাক্ষর হয় এগুলো স্যার কেমন ধরনের মানে তদারকি বা অডিটিং বা অবজারভেশন করা হয় স্যার জালাল ভাই ভাই বলেন ভাই এখন 500 টাকা একটা আরো বেশি ডিবিসি আসছে না এখন 500 টাকা ফি ভাই 500 টাকা তো স্যার 2000 টাকা হয়ে গেছে স্যার এখন আমি যত এখন 2000 5000 5000 নয় এখন এরা অনেকটা বুঝছেন এখন সবগুলো বন্ধ শুনে আমাদের এই ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোন ফার্ম চলবে না বুঝছেন আমাদের রেজিস্টার রুলটা হয়ে গেছে 22 সাল থেকে রেজিস্টার প্রোগ্রাম না সুতরাং আইসিবি সার্টিফিকেট দিয়ে কোনো লাভ হবে না এই ফার্স্ট রেজিস্টার না পেলে কোনো স্পোর্ট চলবে না বুঝছেন সুতরাং এই ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন তো আমরা দেব না এদেরকে তাই আইসিবি কি করে না করলে আমাদের মাথা কামাই না বুঝছেন সমস্ত রেজিস্টার আমার আমার আছে সমস্ত ওয়েট ফার্মের রেজিস্ট্রেশন আমার হাতে বুঝছেন যারা ডং ডিং করবে হ্যাঁ কি আইসিবি এর কাজ কি আপনার <laughs> 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 বিভিন্ন ধরনের কাজ করে টাওয়ার গুণে পুরো সিসি শেষ করলো আমরা বসবো এখন তারা আমাদের সিলেবাস এ উঠা উচিত আসা উচিত কারণে কাজ পায় না যার কারণে স্যার ওরা এই সমস্ত সাইন করতে বাধ্য হয় 
স্যার এটা তো স্যার একটু দেখা হচ্ছে স্যার সাইন এর মাধ্যমে কেন তার সাইন সাইন করতে যদি কাজ পায় ওই তো কাজ করবে না কেন স্যার সাইন তো করায় স্যার জামালার রিপোর্ট যেগুলো আছে পরে কেন তারা না 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 কলেজে বন্ধ আছে বন্ধ দেখলে পরে কেন স্যার স্টুডেন্টের স্যার রেজিস্ট্রেশন কি হচ্ছে আমার প্ল্যান আছে আগামী আগামী বছরের মধ্যে 50 টা ফর্ম বন্ধ করে দেব বুঝছেন আপনার প্রথমে আপনাদের যে কোন সমস্যা থাকলে কোন ফার্মের বিরুদ্ধে আপনি নামে বেনামে যেতে পারেন সরাসরি দেখবেন একসঙ্গে হয়ে যাবে ঠিক আছে আর সমাধান <laughs> যাচ্ছে <laughs> 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 সেক্ষেত্রে কি আপনি <laughs> 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 
তিন <laughs> <laughs> তোমার দু তিন মাস পরে যাও তখন আমাদের আমাদের ছুটি দেয় না পরীক্ষার সময় আমাদের শুধু পরীক্ষা দিন ছুটি দেয় হ্যাঁ আমাদের কিন্তু ছুটি পাওনা আছে ঢাকার বাইরে এই বছর বছর ফলায় রাখে বিভিন্ন কাজে আমরা এঙ্গেজ হতে পারি না আমার প্ল্যান হচ্ছে এই যে সতেরোটা আছে দুইটা বন্ধ করছি আর সতেরোটা দিছে আছে <laughs> বাকি তিনটাই সতর মধ্যে চারটা বললাম আটটা মাফি লোকের কাছে সাহা বললাম চারটা আচ্ছা আসেন আমাদের দেখেন 
দেখেন <laughs> তাই <laughs> পাবেন না করছে মনে করেন যে দেখার বিষয় কোম্পানি আছে মনে করেন এরকম গ্রুপটা হলো বেসিমকো হ্যাঁ বেসিমকো আন্ডার দুইটা কোম্পানি আমরা বললাম এটা আগে ছিল লিস্টার ছিল বাজ হয়ে গেছে বুঝছেন মনে করেন এর কাজ কি এর কাজ হলো ইনপুট হলো খেয়াল করে দেখেন সে ইনপুট ইনপুট হলো কটন 
মানে তুলা তুলা দিয়ে সে আউটপুট কি তৈরি করে তুলা কি তৈরি হয় বলেন দেখি তুলা থেকে কি তৈরি হয় এখন খেয়াল করা দেখেন পদ্মা টেক্সটাইল যেটা আউটপুট আউটপুট কি সুতা বেসিম কর কি এটা কিনতে <laughs> বাই করতে পারে পদ্মা থেকে কিনতে পারে না পারে কিনতে পারে আবার পদ্মা বাইরে আউটসাইড অন্য কোন কোম্পানি কিনতে পারে না কিনতে পারবে না জি স্যার পারে কিনতে পারে স্যার দেখুন তার মানে সে ইন্টারনাল কিনতে পারে তার গ্রুপ থেকে কিনতে পারে অথবা সে বাইরে মার্কেট থেকে কিনতে পারে ক্লিয়ার জি আর এর সেলার যে আছে সেলার কে বেসিম কো রিয়াস পদ্মা সেলার সেল করে প্রোডাক্ট কি ইয়ান সেল করবে সেলার হল সেলার যিনি আসছেন তাহলে সেলিং প্রাইস কার জন্য হয় সেলারের জন্য হয় না বায়ারের জন্য হয় সেলিং প্রাইসটা বায়ারের জন্য এ সেলিং প্রাইস বায়ারকে সেল করে না বায়ারকে বাই করে স্যার প্রাইসটা তো আসলে মানে যে কিনবে তার জন্য না আরে সেল সেলার কি সে যে কিনবে সে ঠিক করে না যে বাই করবে সে সেল করবে স্যার সেলার স্যার সেলার সেলার তাহলে বায়ার বলেন কেন তাহলে সেল তাহলে প্রাইসটা ঠিক করে নরমালি যে সেল করেন উনি প্রাইস ঠিক করেন তাই না যে কত প্রাইস সেল করব ग्रुप सेल कर ঠিক আছে 
বাইসেল হয় নাম হলো যে প্রাইসেস প্রাইসে বাইসেল হবে যে প্রাইসটার নাম হলো ইন্টারনাল প্রাইস স্যার ইন্টারনাল স্যার ইন্টারনাল মানে তো মানে বেক্সিমকো আর হলো এই পর্দা দুটার সাথে কন্টাক্ট এরকম কিছু না আরে ভাই ইন্টারনাল কি বলছিস বেক্সিমকো আন্ডারে পুরো গ্রুপে আন্ডার দুটো না এই পুরো গ্রুপ বলতে আছে কি দুইটা গ্রুপ মানে তারা কি কন্টাক্ট করে রাখছে যে আমার থেকে নিতে হবে বা কিনতে হবে এরকম কিছু কি না এরকম কোনো কিছু না ইন্টারনাল না এরকম কিছু না जमीना मालिकल ट्रांसफार मन भाई बंदे मतलब इतनी से बेस सिक्री करते के लिए सब किसी को किन्तु तो कमर्शल चीज़ देखना होए ना होए सब समय तो ये अंडर टीचर अंडर स्टडी होए ठीक है सर किन्तु तो इतने ही तो सिंपल प्रिंसिपल क्लियर है जेबर इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर पॉलन किसान क्लियर क्लियर जब अगर विदिन द फैमिली विदिन द ग्रुप के मध्य � प्राइस তাহলে বুঝবেন দিস ইজ বলতে বুঝাইছে এক্সটারনাল সেল কি বুঝাইছে एग्जांपल মাথায় আসবে মানে যদি ইন্টারনাল কোনো সেল হয় 
উইন দ্য গ্রুপ হয় তাহলে অবশ্যই তারা ভরে দিবে কালচারাল প্রাইজ বা উইন দ্য গ্রুপ সেল ইন্টারনাল সেল পরিষ্কারকে ভরে দিবে কিন্তু মাথা রাখবে যেমন আমরা ফুল কস্টিং এর ব্যাপারে ফুল কস্টিং ট্রেডিশনাল কস্টিং বলতেই কিন্তু বুঝে অ্যাবজর্পশন কস্টিং তাই না আর ভেরিয়াল কস্টিং বাট বা এবিসি স্পেস ভরে দিবে স্পেস ভরে দিবে হ্যাঁ সিমিলার ওয়েতে প্রাইসিং বলতে নর্মাল প্রাইসিং বলতে এক্সটার্নাল প্রাইসিং কে বোঝায় হুম ইন্টারনাল বললে স্পেসিফিক্যালি আপনি বলে দিবে যে ইন্টারনাল প্রাইসিং হচ্ছে উইদিন দা গ্রুপ হচ্ছে অথবা ট্রান্সফার প্রাইস হচ্ছে ক্লিয়ার প্রশ্ন ক্লিয়ার স্যার জি স্যার এক্সাম্পল কনফিউজ হবেন না হ্যাঁ তার তো ফাইনাল আছে যে দুই ধরনের প্রাইসিং টা আমরা কি হই করব এটাই হলো আমাদের এই চ্যাপ্টার 5 এর বিষয় এই ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এখান থেকে প্রশ্ন প্রতি চ্যাপ্টারে প্রশ্ন আসবে এখান থেকে মাস প্রশ্ন খুব সহজ বাট প্রশ্ন মাস আসবে স্যার কথা হলো বিক্রি করবে মানে গ্রুপে ভিতরে না করে বাইরে করতে ঠিক আছে দিস কল এক্সটারনাল সেল এক্সটারনাল সেল এর ক্ষেত্রে কিভাবে এক্সটারনাল সেল এর ক্ষেত্রে কিভাবে আপনার আপনার ট্রান্সফার প্রাইস হয় ট্রান্সফার সেলিং প্রাইস ঠিক হয় সেলার কিভাবে সেলিং প্রাইস সেট ঠিক করে এক্সটারনাল প্রাইস এর ক্ষেত্রে ওই জিনিসটাই আমরা প্রথমে দেখব পরে ইন্টারনাল কি হয় ট্রান্সফার প্রাইসটা তে পরে দেখব আমরা ঠিক আছে জি স্যার জি স্যার এক্সটারনাল সেলিং প্রাইস ফুল কস্ট বলতে জানি আর প্রাইসিং যেহেতু হয় প্রাইসিং অলওয়েজ হয় পার ইউনিট বেসিস হয় টোটাল বেসিস করলেও টোটাল করলে পার ইউনিট বের করতে হবে ওখানে যদি কেউ না বুঝে থাকেন বা না পারেন তাহলে কিন্তু এখানেও ভুল করবেন আপনি আচ্ছা আসুন এক্সটার্নাল সেলে দুইটা দুই ধরনের তাহলে দুই ধরনের প্রাইসিং হবে ফুল কস্ট মার্জিনাল কস্ট দুই ধরনের আচ্ছা তারপরে <laughs> আইদার ফুল দেখেন প্রশ্ন আসলো যেটা কনসেপ্ট কেন আমরা করি ইকোনমিক থিওরির সাথে কোন 
আপনার মিসম্যাচ কেন হয় ইকোনমিক থিওরি খেয়াল করেন ইকো যা ইকোনমিক পড়ে আসছেন ইকোনমিতে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ কখন হয় প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন হয় যেখানে মার্জিনাল কস্ট মার্জিনাল রেভিনিউ সমান হয় মার্জিনাল কস্ট মার্জিনাল রেভিনিউ যখন সমান হয় সেটা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ হয় তার মানে প্রাইস সেট হয় প্রাইস আপনারা পড়েছেন প্রাইস ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিমান্ডিম
হ্যালো আপনাদের কি সমস্যা না সমস্যা কিন্তু আমি শুধু আমার ভার না অনেক বিশ্বাস আমি আজকে মানে আট মাস যাবত ঢাকার বাইরে আছি না না এটা কিন্তু আসলে রুলস না রুলস হলো পনেরো দিন এক মাস কারণ <laughs> সময় বেশ ভালো ফার্ম ছিল 
ওরটা আমি চিন্তা করি না ওরটা পরে দেখলাম ওরটা পরে গেছে একটা সময় অনেক ভালো ফান ছিল তো অনেকেই এখন আর ওই রকম রিপুটেশন নাই কোনটা আহমেদ জাকির এন্ড কোম্পানি ও আচ্ছা আচ্ছা शनिवारे बंदी बच्चे सचराचर मैनेजर <laughs> बक्तभगी बुझाइल <laughs> शेष मार्जिनल कॉस्ट के डेफिनेशन डेरे कम जाए लास्ट फोन लड़ो तो तुमको तो आपने कतु तुमको फोन लो फर्स्ट ब्रिटिश भाई से छेड़े और सर आपने मार्जिनल कॉस्ट इधर की ब्रेक इवन एक पॉर्ट टा ब्रेक इवन तो होता है आपना प्राइसिंग डे डिफरेंट करे तो होता है आपना मार्जिनल लास्ट प्राइस इधर इधर है बोले प्राम सब
मार्जिनल प्लस मार्कअप प्रॉफिट मार्जिन Bad material, bad labor, bad expense. Overhead. Variable overhead. Marginal to. Overhead. Variable factor overhead. Here got. Yes sir. And here is total total marginal cost. What is the figure? Chapter. Did you calculate that? Here. Chapter. Yes sir. चार्टारेबल मार्जिन 
ঠিক আছে আর যখন টোটাল মার্জিনাল কস্ট তার মানে অল মার্জিনাল কস্ট তার মানে কি ফ্যাক্টরিবার সাথেতে ভেরিয়েবল মার্কেটিং এক্সপেন্ডিচার মানে ভেরিয়েবল আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্ডিচার সহ আসবে ক্লিয়ার হইছে বলেন জি স্যার ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার ফাইন তাহলে सेम জিনিস এখানেও এখানে ফুল কস্টিং ক্ষেত্রে सेम জিনিস বুঝছেন सेम জিনিস কি सेम জিনিসটা হলো দেখেন फैक्टरिंग তার মানে ভেজিটেবল ফ্যাক্টরি ভাইয়ের একটা ফিশ ফ্যাক্টরি ভাইয়ের ঠিক আছে দেখেন পার্থক্য কি এখানে এখানে দেন খাল করে দেখেন ফিশ শুধু ফিক্সটা এখানে নাই এখানে নাই দেখছেন দেখেন এখানে ভেরিয়েবলটা আসছে मान <laughs> मार्केटिंग मार्केटिंग चार मार्जिनल फुल मार्जिनल 
चार्लियर ক্লিয়ার স্যার একদম ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার ফাইন তা আমাকে বলেন এই চারটা যদি আমরা পেলাম চার ধরনের পেলাম কোন একটা কোম্পানির কোন একটা কোম্পানির প্রাইসিং করতে গেলে হ্যাঁ একটা প্রোডাক্ট মানে একটা কোম্পানি চেয়ার বানাচ্ছে হ্যাঁ চেয়ার বানাচ্ছে চেয়ার বানালে আমরা প্রাইসিং যে চারটা মেথড যদি अप्लाई করতে চাই তা আমার প্রাইসটা প্রাইস অনলি প্রাইস चारेबल একটা প্রাইস একটা চেয়ার বানালাম একটা চেয়ার বানাইয়া আপনি বলেন চারটা প্রাইস আপনারা বলেন হ্যাঁ তাহলে কোন প্রাইস দিয়ে আমি সেল করব এটা বলেন হুম এটা তো বুঝতে পারার কথা না জি স্যার এটা কোনটা বিক্রি করব এটা বুঝতে পারতেছি না এটা একটু বলেন প্রশ্ন বুঝছেন জি প্রশ্ন বুঝছি প্রশ্ন বুঝছেন স্যার আমার মনে হয় একটা অ্যাকসেপ্ট করলে হয় কারণ স্যার একই তো জিনিস प्राइसिंग चल्लिस समान मार्कअप 
जी सब जो कर सब जो कर जब कर पड़े सॉरी सब जो कर लाम ये पड़े जानतो जो कर पड़े एक राज्य अब वो प्राइज़ है तो जी ठीक है सर अच्छा ये क्या जो कर पड़े देखन इसमें प्राइज़ होगा ठीक है दस टाइम फिस दस टाइम दस टाइम मार्कअपरलम फिसबल त मार्केटिंग मार्केटिंग देखें ख्याल कर
सामान्य मार्जिनल अंग पे गलत कम थे 
কনসেপ্ট বিল আপ করা কোনো ছাড়া ওয়ে নাই এখানে শুধুমাত্র বৈশাখ অঙ্ক করলেই কিন্তু পরীক্ষা পাস পাবেন আপনি অঙ্ক পারবেন বুঝলেন কিন্তু দেখবেন কনসেপ্ট ক্লিয়ার না কি বুঝায় না বুঝতে পারেন আপনি মার্কেট পারবেন না আর সেলস এ টেন পার্সেন্ট বলতে কি বুঝায় আর সেলস এ যখন পার্সেন্ট বুঝায় মার্জিন হলে ইকুইটি প্লাস লং টার্ম ফর ইকুইটি প্লাস লোন তিনটা মিলে নর্মালি ইনভেস্টমেন্ট বোঝায় ঠিক আছে তো মাথার ইনভেস্টমেন্ট বলতে নরমালি কি বোঝায় মাথা রাখেন জি স্যার ইনভেস্টমেন্ট বলতে ইকুইটি হ্যাঁ ইকুইটি প্লাস লং টার্ম লোন প্লাস নেটওয়ার্কিং আপনাকে যদি বলে আপনার হইল পাঁচ লাখ টাকা সাত লাখ টাকা সব যোগ করে প্রফিট ভাগ করলে আপনাকে থাকবে তত্ত্ব বেস করে আপনি সেলিং প্রাইস বের করবেন সেখানে যদি কস্টিং এ মার্জিন কস্টিং এর সেলিং প্রাইস টা ডিফার করে তাহলে কিন্তু সেটাই আনসার হবে 
মানে ওটাকে মাইক্রো সেন্স আমরা যেটা বললাম যে রিয়েল সেন্সে বলছি যে সবার একই হবে মার্কআপটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি তার মানে সেলিং প্রাইস জেনারেলি আপনার যে মেথড করেন না কারণ যদি ইন্টারনাল ইস্যু আপনি যেহেতু কস্টিং গেল আপনার ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্ট ইস্যু সুতরাং আপনার সেলিং প্রাইস প্র্যাকটিক্যালি একই হবে মার্কআপটা অ্যাবজর্ব করে ফেলে অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার আমরা ফিল্ড কস্ট গুলো অ্যাবজর্ব করে ফেলে এটাই বোঝায় হুম তো एग्जाम হলে আপনার যেভাবে দেয়া থাকবে সেভাবে অ্যানসার করতে ঠিক আছে অপশন 1 এ কিন্তু দিস ইজ নট অ্যাকচুয়াল प्रॉफिट যদি পয়েন্ট বলে মার্কআপ ইজ এমবেডেড এমবেডেড ইয়া ইভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট এন্ড মার্কেটিং কোয়েজ এমবেডেড ইন দা মার্কআপ এই মার্কআপ ভিতরে ইনপুট করা আছে এই জন্য মার্কআপ নর অপশন 1 ইজ মোর দ্যান মার্কআপ নর অপশন 2 যে কথাটা এখানে থিওরিটিক্যালি বলা আছে দেন মার্কআপ আন্ডার অপশন 1 ইজ মোর দ্যান মার্কআপ নর অপশন 2 টু রিকভার অপারেটিং এক্সপেন্সেস আনতেছি <laughs> কম হয়েছে আপনি যে মেথডে মেথড কস্টিং করেন মার্জিনাল কস্টিং করেন অপশন 1 এ মার্কআপ পে অলওয়েজ অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার এমবেডেড থাকে ইনপুট থাকে অলওয়েজ তাই জানো অপশন 1 মার্কআপ উইল বি অলওয়েজ মোর দ্যান অপশন 2 মার্কআপ ক্লিয়ার জি স্যার আজকে কথা বলেন কেন কি ক্লিয়ার হয় নাই না স্যার ক্লিয়ার স্যার স্যার 60 টাকার ভিতরে যে 10 টাকা আছে এটা বুঝবো কেমনে অপশন আমি অপশন টু তে না যে 
जाना <laughs> मार्जिनल मार्जिनिंग मार्जिनलिंगेम हाउ मच If the if the cost are remains same, how much will be the how much cost and price will remain same? How much will be the eh? profit markup? Eh, good. Eh, how much profit how much will be the markup markup under the, uh, on, on this system when variable party expenditure is taka twenty ten taka. Bully this. The variable party expenditure taka ten bully this. That means that. তার প্রথম বের করে নিয়ে বর্তমানে মার্কআপ কত বর্তমানে মার্কআপ এই টাইম মানে 60 টাকা 60 টাকা তাহলে যদি সেকেন্ড সিস্টেম যায় তার ভেরিয়েবল মানে অপারেটিং সিস্টেম সাইড 20 10 টাকা বলে দিয়েছে তাহলে মার্কআপ কত হবে 50 টাকা আর ফার্স্ট টাই পজিটিভ বুঝছেন এর ধরে পজিটিভ বুঝছেন আপনারা ঘুরে ফিরে কিন্তু এখান থেকে অনেক প্রশ্ন করতে হবে আপনি কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু আটকে যাবে জি স্যার বলে দিয়েছে হালকা কি বলছে আপনি বলেছে সে বর্তমানে ইউজ করতেছে যে কি मार्केटिंग बुजान গ্রেলি বুঝবেন না তাহলে এই চারটা দিয়ে আপনি আমি করে দিলাম আপনাদের এই চারটার উপরে ক্লিয়ার আপনি ধারণা খেলা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার এটো বলেন জি স্যার ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার আচ্ছা মার্কআপ টু টাইপ এই বলছেন মার্কআপ এ পার্সেন্টেজ অফ কস্ট মার্কআপ প্লেটিভ রিকোয়ার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট এই তিনটা বলছি আমরা এখানে কস্টে আবার মার্জিনে কনভার্ট করতে না তিনটা আসলে তিনটা বুঝছেন मार्जिन 
মানে কস্ট অফ টু সেন্স এ কস্ট এন্ড মার্জিন সেম জিনিস এই এটা মার্ক আপ মার্জিন সেম জিনিস প্লাস কনভার্সন পাওয়ার লাগে এই জন্য এটাকে দেয় নাই বুঝছেন এটা সেপারেট মেথড বয় নাই টু সেন্স এ আপনার এই মার্ক আপ মার্জিন সেম জিনিস একটা জানলে একটা কনভার্ট করা যায় একটা থেকে একটা কনভার্ট করা যায় এই জন্য তারা সেপারেট অফ টাইপ দেয় না কিন্তু মার্জিনটাকে হুম তাহলে একটা বলে কস্ট পার্সেন্টেজ कन्भार्सन देखो Example that can ZZ Limited requires an annual return of 30% on investment. Bole dehan. Mane investment bas se 30% bas se. Ekhane amar 10 bas bas 30% bas se. Ta mane investment pore 30% upore she return expect kore market rakhe. Thik ache? In the forthcoming year, 8 lakh will be invested in non-current assets and working capital to produce then. Ta mane investment koto ache? कत प्रफिट मार्कअप एड कर कत फुल full cost per unit z is taka 100 full cost and full cost then they to find the price of product on full cost plus pricing method and full cost bolte ekhane ekhane ki full manufacturing cost boyeche na full apnar full apnar manufacturing property expense shod boyeche kota boyeche ekhane eta shoe मन <laughs> बुजे परीक्षा 
কারণ কি তারা রিয়েল লাইফ চিন্তা করে বেশি করে বেশি অ্যানালাইজ করে রিয়েল লাইফ এক্সাম হল ইন দিস ক্লোজ এনভায়রনমেন্ট ক্লোজ এনভায় যা দেওয়া থাকবে ওটা বেস করে আপনার অ্যান্সার করা লাগবে আপনি রিয়েল লাইফ চিন্তা করে জানেন অপশন 1 আর 2 কি হবে না হবে চিন্তা করতে করতে আপনি দেখবেন ভুল হয়ে যাবে আপনার দেয়া আছে টোটাল টোটাল ফুল বলছে ফুল কস প্রাইসিং এন্ড ফুল কস বলতে দেয়া আছে কত বলছে 100 টাকা বলে দিছে 100 টাকা फुल चिंता कर আপনি एग्जाम হলে যা প্রশ্ন দেয়া থাকবে আপনার ভুল হোক শুদ্ধ হোক সেটা দিয়ে আপনাকে অ্যানসার করা লাগবে এতে মাথা রাখবেন এটা যারা মাথা রাখে ওরা কিন্তু সহজে পাস করে হ্যাঁ আর যারা বেশি চিন্তা করে ওরা কিন্তু পরীক্ষা ফেল করে ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা জি স্যার আর কি থিওরিক্যাল ইস্যু আছে ইস বলতে এলাউইং অ্যানাউন্স ফর ইনফ্লেশন প্রাইস ইনফ্লেশন এর সিচুয়েশন প্রাইস ইজ বেসড আপন এস্টিমেটেড কস্ট फ्यूचर আমি সেই একটা একটা প্রোডাক্ট সেলিং প্রাইস বের করব এটা কি লাস্ট ইয়ার জন্য বের করব না নেক্সট ইয়ার জন্য বের করব সেলিং প্রাইসটা সামনের জন্য স্যার সেলিং প্রাইস দেব আমরা সামনের জন্য যে আমি নেক্সট ইয়ারে এই প্রাইস এটা প্রোডাক্ট সেল করব আমি কত প্রাইস সেল করব আমরা হ্যাঁ তো প্রাইস অলওয়েজ ফর ফিউচার নট ফর দ্য পাস্ট হ্যাঁ তাহলে প্রাইস যদি ফিউচার জন্য তাহলে কস্ট করে দিলাম আমরা ধরে যে কত হল আমি ডেট মেটেরিয়াল কত লেবার কত এক্সপেন্স কত এগুলো কি এগুলোও কিন্তু ফিউচার প্রাইস रेयर ইনফ্লেশন থাকলে আমি কস্ট এস্টিমেট করছি এটির করার পরে আমি ধরলাম এর ফুল কস্ট হবে 120 টাকা হ্যাঁ 120 টাকা কিন্তু রিয়েল লাইফে যখন যাবেন তখন দেখবেন যে ইকোনমিতে ইনফ্লেশন হওয়ার কারণে কত আপনার কস্টটা বেড়ে যেতে পারে এই বলতে পারে না বলতে পারে না কি কথা বলেন না কেন বলতে পারে ইনফ্লেশনের কারণে सब समय सेलर जिन प्राइस सेट सेट करें सेलर किन्तु राइजिंग प्राइस जो ना एस्टीमेट कॉस्ट के क्षेत्र में इन्फ्लेशन में ऐड करें था है ऐड करें था है एस्टीमेट करा समय किन्तु इन्फ्लेशन को तो होते पारे ऐड करें किन्तु कॉस्ट पर चिक करें तार पड़े हुए किन्तु अपने जहाँ इस प्राइस सेट करें मानें कोई प्राइस सेट कर लूँगा श समय 
আপনার প্রাইস আসা বাড়তে পারে হ্যান্ডেল করার মাথা রাখবেন এক্সাম হলে কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ইনফ্লেশন হ্যান্ডেল করতে গেলে কি করতে হবে একটা অপশন হইল যে আপনি এস্টিমেট কস্ট না ধরে আপনি অ্যাকচুয়াল কস্ট প্লাস মার্কআপ ধরেন তাহলে দিস ক্যান বি হ্যান্ডেল বাই দা সেলার অ্যাকচুয়াল কস্ট কি এল কস্ট হলো আপনি কয় ইয়া সেলার সাথে অনেক বাংলা সরকার গার্মেন্টস আছে বুঝছেন গার্মেন্টস আছে বা ইয়া সাপ্লায়ার আছে দুটা দুটা সাপ্লায়ার আছে ওখার সাথে সেলার সাথে বায়ার সাথে এগ্রিমেন্ট থাকে যে আমার যে কস্ট হবে একটা যাই হোক না কেন একটা স্বার্থ দিক যা কষ্ট হবে কষ্টের সাথে আমরা দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট মার্জিন দিবেন হ্যাঁ কষ্ট প্রোডাকশন করে দেবো মার্জিন আমাকে দিবেন আপনি এই মার্জিন ধরে আপনি কিনে নিবেন এই ধরনের অ্যাগ্রিমেন্ট কিন্তু অনেক গার্মেন্টসের সাথে বা ম্যানুফ্যাকচারের সাথে আছে বাংলাদেশের সাথে বাইরের সাথে বুঝছেন ওটাকে বলে অ্যাকচুয়াল কস্ট প্লাস মার্কা হ্যাঁ এই ধরনের রিয়েল লাইফ হতে পারে তাহলে ইনফ্লেশন সিচুয়েশনে হ্যান্ডেল করার জন্য অ্যাকচুয়াল কস্ট প্লাস মার্কা অল্টারনেটিভ টু বহন করতে হয় এটাকে অ্যাভয়েড করতে চায় মানে হলো কিন্তু আছে লক্ষ্য করে না কি জানেন দেখবেন তার নিজের ইনকাম দেখায় না সমস্ত যার বাড়ির খরচ বাসের বাজার থেকে শুরু করা কাজের বুয়ার খরচও কিন্তু দেখায় কোম্পানি খরচ দেখা যায় দেখছেন 
দেখেছি স্যার তো বিলিয়ন তো দেখি নাই স্যার হ্যাঁ একবার খেয়াল করলে দেখব হয়তো বা তারপর ওইটা রিপোর্ট দেন সার্টিফাই আপনারা সার্টিফাই তো ওইটা রিপোর্ট সার্টিফাই করেন ওইটা রিপোর্টে পয়েন্ট গুলো খেয়াল করবে কি লেখা আছে পয়েন্ট গুলো একটা পয়েন্ট লেখা আছে অল এক্সপেন্ডিচারস আর बेनिफिट बेनिफिट আর ফর দ্য बेनिफिट অফ দ্য কোম্পানি কোম্পানি बेनिफिटের জন্য এক্সপেন্ডিচার গুলো করা হয়েছে তাহলে কাজের ভুয়ার বেতন মালিকের মালিকের বেতন মালিকের মালিকের টিশার খরচ এই লোকে কোম্পানি এক্সপেন্ডিচার কোম্পানি बेनिफिटের জন্য হইছে এটা लोकल कम्पानी लोकल कम्पानी अनेक लोकल कम्पानी देखें विदेश भ्रमण कर डायरेक्टर डायरेक्टर পয়েন্ট গুলো দেখবেন কি কি পয়েন্ট আছে কি কি সার্ভে করতেছেন একটা কথা লেখা থাকে অল এক্সপেন্ডিচার আর ফর দ্য बेनिफिट অফ দ্য কোম্পানি ঠিক আছে ওইটাই বললাম যখন অ্যাকচুয়াল কস্ট ফর মার্কআপ হয় তখন হয় কি সেলার কন্ট্রোল কস্ট কন্ট্রোল এর প্রকল্প যায় না হ্যাঁ সেলার করে কি তার যত ধরনের ইনএফিসিয়েন্সি ইনএফিসিয়েন্সি আছে যত ধরনের খরচ আছে সবগুলো খরচ করে কি আপনার হিসাব বুতে করে দেয় যেহেতু তার অ্যাকচুয়াল কস্ট মানে ইয়াস বায়ার দিবে তাহলে সবগুলো सहज <laughs> actual cost ya yeah, open book account open book account system ele bolche open book account system jinish ta ki jinish ta holo je seller je manufacturer je toi je cost cost korechen ei kharch gulo apnar ki hobe books accounts e boi ya book korechen ei sob gulo open thake for the buyer for inspection buyer the auditor dia othoba nije the log da je kono shomoy books account check kore dekhte pare je cost je korche जिसमे দিরা ওপেন ব্যাক ইজ আ অ্যাকচুয়াল কস্ট প্রাইস একটা লিমিটেশন হলো সাপ্লায়ার হ্যাজ ইনসেনটিভ টু ওভার স্প্যান সিন্স মার্কআপ উড বি সেট আপ অন দ্য অ্যাকচুয়াল কস্ট অফ দ্য সেলার দেখছেন সাপ্লায়ার কিন্তু আলো চেষ্টা করে যেহেতু আপনি মার্কআপ বলছে দেন কেন বলে ওখানে বলছে সে মার্কআপ দিবে 5% 5% মানে বলে মানে আছে মার্কআপ বলছে 5% অন অ্যাকচুয়াল কস্ট দেখেন কিভাবে মনে করেন পুরো বায়ার সেলার এর মধ্যে কন্ট্রাক্ট হইছে হ্যাঁ सेलर को छोटा मार्केट 
নিজের কষ্ট তো সে কমা কমে একশো টাকা করতে হয়েছে দেখা যায় বায়ার বায়ের কষ্ট সে চেষ্টা করে খরচ বাড়লে তার লাভ মাটা বেড়ে যাবে বুঝছেন এটাই বসছে তারপরে তারপরেও কিন্তু পরে তখনই যদি আপনার এই সেলিং প্রাইস সেট হলো সেল করলো ভালো কথা কিন্তু সে যে কেইটে সেল দেয় মানে ধারে সেল করে মনে করেন সে ছয় মাস পরে টাকা পাবে ছয় মাস পর টাকা পেলে সেলিং প্রায় ছাব্বিশ টাকা করছে এই ছয় মাসে ইনফ্লেশন হয়া ছাব্বিশ টাকা উপরে ইনফ্লেট পড়বে না পড়বে না সুতরাং যখন যখন আপনার অ্যাকচুয়াল কস্ট প্রাইসিং হয় কেন করা হয় ইনফ্লেশনটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য তারপরেও ইনফ্লেশন ইম্প্যাক্ট সেলার পড়তে পারে যদি সে অন কেটে সেল করে যদি ক্যাশ সেল করে তারপর ইনফ্লেশন ইম্প্যাক্ট পড়বে না যেহেতু কিন্তু দেখা যায় এই টাকাটা হয়তো সে পাবে তিন মাস পরে মনে করেন টাকা পাবে চব্বিশে মার্চ দুই হাজার বাইশ পাবে আমি এখন দুই মাসের মধ্যে আপনার ইনফ্লেশন তো আসে আসছে পাবো কিনা ছাব্বিশ টাকায় পাবো এই দুই মাসে এই টাইম পিরিয়ড এর মধ্যে ইনফ্লেশন যদি ইম্প্যাক্ট হবে ইনফ্লেশন কারণে আপনার পড়তে পারে যদি সে ক্যাশ সেল না করে ধারে সেল করে তাহলে তারপরে পরে ইম্প্যাক্ট পড়বে সেলিং ডেট অফ সেল থেকে শুরু করে টাইমটা 
Clear is there, Shabam? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अपने लास्ट लास्ट क्वेश्चन दहेज जाम क्लास है लास्ट का दहेज जाम और देख क्वेश्चन ही आज तक इन द थियोरिकल देखिए ख्याल करें लास्ट ईयर क्वेश्चन दे आईसी वेस्टर्न आज से हम ही दहेज जाम क्लास लास्ट क्लास है और देख क्वेश्चन ही आज से थियोरिकल और देख आज से या क्वांटिटी ठीक है सर तो आपने थियोरिकल मान एक नंबर टेक टारेक्ट बोलते हैं सर। एक नंबर टेबल से हैं बायर रिक्वेस्ट सम सॉर्ट ऑफ एस्टुरेंस। इधर से बोलते हैं जे आपने मन को एन से तासे दे इन्फेक्शन कारण है सिर्फ बायर से दे पैक्रीमेंट होलो एक्चुअल कॉस्ट पासिंग होते हैं। तो मैंने एक्चुअल कॉस्ट एक्शन बीस टका और छोए टका हिलो मार्कअप दी एक बीस तक आ जाए अपना कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट कार थिलर कॉस्ट है तो बायर कॉस्ट नहीं तो बस सप्लायर कॉस्ट हैं एक ओन सप्लायर जो कॉस्ट जितना होए तो हम सबसे थिलर चिंता करो कि अमित तारे बोल दिया एक्चुअल कॉस्ट है बियर करूँगा ये वो सप्लायर तो हम सप्लायर बायर सबसे मात्रा में थक बे जे ये ना से तार पर्सनल कॉल झुके दे ताले की तार तार लॉस हो बिना बायरे लॉस हो बिना लॉस हो बे बायरे लॉस हो बे सिलरे लाभ हो बे राइट ताले मस्त बेटा कार सिलरे मस्त बेटा बायरे मस्त बेटा बायरे कॉस्ट पासिंग कितने बायरे कार हो बे सिलरे ना बायरे हैं बायरे 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 सर प्रॉब्लम ना कार बायरे ना सि� बायर है सर बायर बायर मात्रा बता रहा है हाँ तो बायर देख बे सिलर तो मात्रा बता रहा है वो एक्चुअल कॉस्ट जा हो बे ताकि पूरी एट प्रेशर धरा दी बता रहे हैं ना उधर आए सिलर पर मात्रा मात्रा बता बायर है बायर चिंता कर बे आमा के ना के एमोन पाइस धरा दे जा आमा आमर बार टपटा जाते हैं डिमांड करे अभी ओपन बुक अकाउंट सिस्टम तुम चालू करवा बायर के बोलते सेलर के बोलते थे बारे तुम्हें एक ओपन बुक अकाउंट चालू करवा तुम्हारे बुक्स अकाउंट्स एक्चुअल ऑफ़ ओपन नाक बा आमार जन्मन इस पेश जन्म और तब बायर तार लोग दारा मोइटर दारा सब समय देख रहे समय तब बुक्स अकाउंट जैसे एप्रोडक्शन दवार जन्म अतः ऊपर स्पेन सिलार पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर स्पेन जैसे प्रोडक्शन दवार जन्म बायर इधर उन्हें एक्टिविटी करते पड़े सिलार साथ में जैसे ओपन बैक अकाउंट सिस्टम तो चालू करता है क्लियर है सर लिमिटेशन ओके सर जी सर क्लियर सर हाँ अच्छा फुल कॉस्ट पास एडवांटेज जैसे छोटे आस्ते ए एडवेंटेज इधर की एडवेंटेज ना डी एडवेंटेज मैं कौन-कौन डी एडवेंटेज तार मैं कौन-कौन डी एडवेंटेज तार पर नहीं दे पा रहे आपने क्या दूसरा एक आदत है पता है एडवेंटेज का तो दिलो ये फुल कॉस्ट पासिंग है कौन दूसरा तार एडवेंटेज पर फुल कॉस्ट पासिंग है है एडवेंटेज तो कौन कौन टाइप एडवेंटेज Pricing decision can be delegated to more junior employees. इन्हें और ठीक है सर, जब आपने जो भी full cost pricing आपने करें, जब junior आप करते आ रहे हैं, तो है ना? आपने costing को तो ये costing है सर, कोई नहीं आ रहा है, है क्या? तो junior जरा आते हैं, माने seniors लोग ना दिलो होए, इधर बोलते हैं, ठीक है सर, fine. Ensuring covering all cost of the organization, ठीक है सर, ये तो full cost, सामान्य तो cost आते हैं, add करें. Price increase can be justified as cost rise, ठीक है सर? प्राइस जो दी उन्होंने 
এর মানে কি মানে হলো আমরা প্রাইস ইনক্রিজ যদি কোন সেলার প্রাক্টে প্রাইস বাড়ায় দেয় বাইরের কাছে ঠিক আছে আমি আর প্রাইসটা বাড়ায় দিলাম তাই না প্রাইস বাড়ায় দিলে তখন কিন্তু সে জাস্টিফাই করতে পারে বাইরের কাছে যে প্রাইস কেন বাড়ালো আমি এই কারণে যে আমার ফুল কস্ট এই কস্টে এই কস্ট এতটা লাগবে হ্যাঁ এতটা লাগবে এতটা মাটা আমরা এতটা পাচ্ছি না এইভাবে কষ্ট হয়েছে প্রাইস হয়েছে তাদের প্রাইস বাড়ানোর সময় যখন প্রাইস বাড়ানো যায় তখন কিন্তু এটা জাস্টিফাই করতে পারে স্যার এটা হলো অ্যাডভান্টেজ ডি অ্যাডভান্টেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট আছে দেন কি বলছেন ফেস টু ইকোনমাইজ কোথায় বলছে যেটা ইকোনমিক থিওরি প্রাইস হলো ডিমান্ড ফাংশন প্রাইস ডিমান্ড ফাংশন প্রাইস প্রাইস অর্থাৎ ডিমান্ডের উপরে সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড সাপ্লাই এর উপরে মেকানিজম প্রাইস ঠিক করে এটা ভেরিয়েবল ड्राइवर सार्केल मध्य मान कि मान दुष्टक्र विश्वास कर खाली मैं जीवन का ठीक है ट 
इकोनमिक बेड़े ग সেলিং প্রাইস তখন বেড়ে 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 যায় আপনি হবে কত 5 লাখ ডিভাইড বাই 80000 কত হলো 6.5 পয়সা 6 টাকা 25 পয়সা যখন সেলিং প্রাইস যখন বেড়ে গেল তখন আবার মার্কেট ডিমান্ড কমে যাবে কমে যাবে না মার্কেট ডিমান্ড আবার কমে যায় হয়তো মানে 70 পয়সা 70000 তাহলে আবার দেন সেলিং প্রাইসটা আপনাকে হাই করতে হবে নাকি জি স্যার এই 5 লাখ টাকা কষ্ট আছে আপনার डिमांड मान প্রাইস হাই হয় আবার রিয়েল ইমপ্যাক্ট কি রিডিউস ডিমান্ড ডিমান্ড কমলে ডিমান্ড কমলে ইমপ্যাক্ট কি প্রাইস হাই হয় প্রাইস হাই হলে ইমপ্যাক্ট কি ডিমান্ড কমে আবার প্রাইস হাই হয় এই এই সার্কেলটা ঘুরতে থাকে ঘুরতে থাকে দেন তার মানে ডিমান্ড ইস্যু হলো ডিমান্ড এন্ড ডিমান্ড এন্ড প্রাইস এই দুটোর মধ্যে একটা বিশেষ সার্কেল তৈরি হয়ে যায় বুঝছেন ডিমান্ড প্রাইস হতে বিশেষ সার্কেল তৈরি হয়ে যায় ডিমান্ড কম থাকে প্রাইস বাড়তে থাকে ডিমান্ড কমলে প্রাইস বাড়ে ডিমান্ড কমলে প্রাইস বাড়ে এইভাবে থাকে এই দিস কল এই অ্যাকচুয়াল কস্ট বা এই আমাদের সরি ফুল কস্ট প্রাইসিং এর কস্ট প্রাইসিং এর এটাই হলো মেইন মেইন লিমিটেশন আপনার ফুল কস্ট প্রাইস করতে গেলে আপনার এই বিশেষ সার্কেল বলে প্রয়োজন হয় ক্লিয়ার বিশেষ সার্কেলটা জি স্যার স্যার ক্লিয়ার জি স্যার বুঝছি স্যার এখানে তো একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইয়াগুলো কিন্তু অনেকে এই এরকম পড়ে না এটা কিন্তু মাস কিন্তু মাথা রাখবেন এই যে এখান থেকে যা পড়লাম আমি উপর পর্যন্ত এক ইয়া প্রাইসিং ঠিক করে সহজ কিন্তু এইখান থেকে যা পড়লাম আমি এই যে এখান থেকে ইনফ্লেশন তো শুরু করে হ্যাঁ স্যার ডিমান্ড কমলে প্রাইস বাড়ে আর ডিমান্ড বাড়লে প্রাইস কমে এরকমই তো নাকি হ্যাঁ ওই তো আপনার ডিমান্ড যখন কমে যায় তার প্রাইস বেড়ে যাবে না সেটা স্যার ডিমান্ড কমলে প্রাইসটা বাড়ে আর যখন ডিমান্ড বাড়ে তখন প্রাইস কমে ডিমান্ড ডিমান্ড যখন বেড়ে যায় তখন প্রাইস কমে না 
प्रोडक्शन फर मार्जिन मार्केटिंग क्लियर मार्जिन प्रश्न हेलो 
जी सर शुमन जी सर सर बुस्ते पर सी सर ठीक है सर अच्छा एक एग्जांपल देखें देखें मार्जिन क्वेश्चन प्रोट वाई व्हाट आर इंटरस डाइट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट टाइप पार्ट सेवन देखें डाइट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तब मैंने की वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट � डायट डायट बोलते हैं डायट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है आशे वाले देखे हो डायट वेरिएबल जैसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है आशे वाले देखे हो एक बार क्या एक जन नाम बोलें एक बार क्या बोलें हाँ कौन सुनता सुनते पाएं ना मैं कौन था हेलो सुनते पान ना सुनते पान ना कथा बोलने का ना बुझ जाऊँ ना किस सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट वेरिएबल फैक्टर ऑफ़ है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस ये तो बोलते वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हैं तमने वेरिएबल फैक्टर ऑफ़ है ठीक है चैप्टर इस इस सिंपल जिन्हें तो अनेक बार पढ़ाई सी बोलते बार नगर एग्जाम बोलते बार गुड वेरी गुड चैप्टर बुक इस इस चैप्टर मिले या बोलते ख्याल कर दें क्या ना चैप्टर पढ़ी है चैप्टर मिले टोटल इस चैप्टर मिले आपने बोलते हैं आपने जो कंपोर्ट ना बुझे हैं पढ़ी ख्याल then we will say that the fish production cost amount of 9,000 is period. So, fish factor is provided. Fish and fish factor is provided. Total, fish factor is provided. Total, fish factor is provided. Total, 9,000 per period. So, the particular period is 9,000 total. Total, 9,000 total. Total, 9,000 total. टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 3.8 पर यूनिट एंड फिलिंग फिश सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंट का चौबीस आठ सौ पर यूनिट भेरिएबल ख्याल कर देखें बिराइट का कॉस्ट बोलते हैं वेरिएबल की बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मार्केटिंग कॉस्ट है ना वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं कौन सा थ्री पॉइंट एट बेहतर मार्केट में थ्री पर पार्ट पाइंट बोलते हैं और फिश कॉस्ट बोलते हैं लेकिन फिश हैं फिश पार्किंग कॉस्ट कॉस्ट बोलते हैं तो बीस आठ सौ इधर अच्छा टोटल हम्म फिश कॉस्ट उसका टोटल है ए ठीक है सर ए बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस आर डिटरमाइन किप्ले कोर्स हैं सेलिंग प्राइस आर डिटरमाइन ऑन ए मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बेसिस लिस्ट सर मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बेसिस इजी ए मार्कअप Thirty percent of the marginal cost of sell. Here, the marginal cost plus thirty percent marginal cost of sell. This is called pricing methodology. It is a chart method. What method is called? What is the guy indicating? This is called 
আপনার মেথড যদি না বুঝেন চারটা বলছে দুইটা মেথডের দুইটা অপশন আছে এটা কোন মেথডে পড়বে বলেন দেখি আমাকে না বুঝলে তো আপনার মেন্ট না করতে কথা বলেন না কেন না বুঝতে বলে বুঝে নাই বুঝতে বলে বুঝে নাই নাও তো বলেন না কথাবার্তা আমার তো মনে হয় না না বুঝতে পারবে সেলিং প্রাইস কি ঠিক করে মার্জিনাল <laughs> তাহলে আমাদের যে তাহলে এটা বলতে ভেরিয়েল কষ্ট বলছে তাই না ভেরিয়েল কষ্ট বই থাকে ভেরিয়েল কষ্ট দুই রকম আসছে হ্যাঁ দুই রকম আসছে আমি কোনটা বইছি অপশন ওয়ান অপশন টু কোনটা বইছে বলেন কেউ তার মানে এই মেথাল বলছে তাই না মার্জিনাল কস্ট প্লাস প্রাইস বলছে অপশন ওয়ান অপশন ওয়ান টু বলছে অপশন ওয়ানে বলছে অনলি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট বলছে আর ওখানে কি বলছিল মার্জিনাল কস্ট অফ সেল বলছে ম্যানুফ্যাকচারিং <laughs> আর কস্ট অফ সেল বোধহয় কস্ট অফ গুডস তোল কাস্ট পার্থক্য বলছি কিন্তু আগে কস্ট অফ গুডস তোল মানে হলো অনলি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট আর কস্ট অফ সেল বলতে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট প্লাস অপারেটিং এক্সপেন্ডিচার দুটো মিলেই হলো কস্ট অফ সেল কি বলি না কি আমি তাহলে এটা অপশন কোটা যায় টু না অপশন টু যাবে না ওয়ান যাবে এটা স্যার অপশন 2 খেয়াল <laughs> করেন <laughs> <laughs> মাথা রাখবেন এটাকে বলে যোগ করলে এটাকে বলে ভেরিয়েবল কস্ট অফ সেল বলেন এ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি বলেন নালে আগাই আমরা কথাই বলেন কত 
তাই তো এত ইন্টু থার্টি কত পেলাম কত পেয়েছি দশ টাকা চার চার পয়সা এটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা বলেন কথা বলতে ভয় পান কেন কথা বলতে আচ্ছা এন পরে একটা পার্ট আছে প্রফিট দ্যাট উইল রেজাল্ট ফ্রম সেল অফ ছাব্বিশ আটশো ইউনিট ইস ইম্পিওর ছাব্বিশ আটশো ইউনিট যদি সে প্রতি বছর সেল করে ছাব্বিশ আটশো ইউনিট সেল করে তাহলে তার প্রফিট কত হবে কি বলতে পারবেন প্রফিট কত হবে বলতে পারবেন পাবেন না সেল ভেল কত হবে কত হবে বলেন ছাব্বিশ আটশো সেল করবে না কিন্তু কিন্তু কত এত টাকা করে এত হবে শেষ শেষ রেভিনিউ তো হবে না হবে না ঠিক আছে শেষ রেভিনিউ হইলো আবার কথা বলেন না ঠিক আছে কথা বলছিল আমাকে কথা বলছে তাহলে প্রফিট হয়ে গেল সবগুলো পড়ালাম কিন্তু বলতে পারেন না কেন বুঝলাম না কিছু হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যানেজমেন্টিংয়ের ডিমান্ডিশনের আমরা বলছিলাম হয় কষ্টে হয় 
মার্কআপ অন ইনভেস্টমেন্ট হয় হ্যাঁ অনেক সময় মার্কআপ না দিয়ে মার্জিন দিয়ে দেয় জিনিসটা কি আসলে মার্কআপ মার্জিন একই জিনিস বাট মার্কআপ আর সিলিং প্রাইজের উপরে মার্জিন হয় আপনার কস্টের উপরে এটা সরি মার্কআপ কস্ট প্রাইজের উপরে মার্জিন আর সিলিং প্রাইজের উপরে জিনিসটা একই বাট কনভার্সন করা লাগে হ্যাঁ মার্কআপ হয় পার্সেন্টেজের কস্টের উপরে হয় মার্জিন পার্সেন্ট সেলের উপরে হয় এই জিনিসটা যদি হয় আপনি নো দ্য কনভার্সন রুল কম রুল জানতে হবে দেন আপনাকে এক্সাম হলে খেয়াল করে দেখেন আগে এক্সাম্পল দেখি আপনাকে আমি বললাম কি মার্কআপ যে দিয়েছে আমরা বলতাম মার্কআপ হয় অন কস্টের উপরে হ্যাঁ বা ইনভেস্টমেন্টের উপরে কস্ট দশটা আসি বছর তার থার্টি ফাইভ মার্কআপ ধরে আমরা প্রফিট অ্যাড করে সেলিং করে ফেললাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনি একই জিনিস একই জিনিস যদি বলে দেয় আপনার মার্কআপ না বললে মার্জিন বলে দেব হ্যাঁ তা মার্জিন বলে দেব তাহলে আপনি এখানে তাহলে মার্জিন মার্জিন মানে সেলিং প্রাইজের উপরে আপনি এখানে যায়েন না এটা হ্যাঁ আপনি তো এটা যায়েন না হ্যাঁ এ না জানলে আপনি যদি এটা না জানেন হ্যাঁ তাহলে সেলিং প্রাইজের উপরে আপনি ধরবেন কি ধরেন আপনি বলে দিচ্ছে যে এটা হবে যে মার্জিন হবে অন সেলিং প্রাইজের উপরে হ্যাঁ তারপর কেউ ধরবেন আপনি আপনি তো সেলিং যায়ই না আপনি মাথায় <laughs> 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 কত <laughs> 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 মার্জিন হবে মার্জিন প্রফিট কত আসছে ত্রিশ টাকা না 
मार्जिन कत मार्जिन 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 मार्क मार्जिन एड कर चौदह चल्लिस चौदह दशमिक चल्लिस मार्जिन 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 
কী করবেন দেখেন কনভার্স রুলটা দেন কনভার্স রুলটা কী কনভার্স রুল হলো আমি জানি কস যদি একশো হয় খেয়াল করে দেখেন হ্যাঁ ক একশো হইলে ওইখানে দিয়ে দিয়েছে কি মার্জিন দিয়ে তো সেল হবে তার আগে সেল যদি একশো হয় মার্জিন কত হলে মার্জিন কত मार्जिन पचिस भाग मार्कअपने मार्जिन दिए दीबी बुजन मार्केट रुटीन ठीक बदबा ब्लैक जरा ओई फार्मे अंडारे 
রেজিস্ট্রেশন করা আছে বা প্রিন্সিপাল আর রেজিস্ট্রেশন করা স্টুডেন্টের কি হবে তাতে কোনো ক্ষতি হবে কিনা যদি ফার্ম বন্ধ হয়ে যায় স্টুডেন্ট করতে যদি ফার্ম যদি বন্ধ হয়ে যায় বা ফার্মে পার্টি বন্ধ হয়ে যায় স্টুডেন্টরা আইদা 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 ওই ফার্মে যে অন্য পার্টনার থাকে অন্য পার্টনারের সাথে কাজ অ্যাটাচ করে দিবে অথবা অন্য ফার্মে অ্যাটাচ করে দিবে সমস্যা নাই স্টুডেন্ট সমস্যা নাই যে এইটা একটু জানার ছিল স্যার ঠিক আছে না স্টুডেন্ট কোনো 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 পার্টনার পার্টি বন্ধ হয়ে গেলে আপনার স্টুডেন্ট কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না সেই আইদা অন্য পার্টনারের আন্ডারে অ্যাটাচ করে দিবে স্টুডেন্ট অথবা সে অন্য ফার্মের সাথে অ্যাটাচ করে দিবে ঠিক আছে জি স্যার এটা জানার ধন্যবাদ স্যার কোনো ক্ষতি হবে না স্যার আপনি এফআরসি কমিটি যদি আমাদেরকে ভ্যারাইটি স্কার শিকার জন্য সাহায্য করে বা রুলস ক্রিয়েট করে আমাদের আমরা অশেষ ধন্যবাদ থাকব ধন্যবাদ দেব এবং কৃতজ্ঞ থাকব আপনাদের প্রতি আপনাদের আপনাদের প্রবলেম আপনাদের প্রবলেমগুলো আমাদের জানা আছে আমাদের যে কোনো সমস্যা ইনশাআল্লাহ আপনি এটা শেয়ার করব স্যার আশা করি শেয়ার করলে আপনি আমাদের ভালো একটা সমাধান দিবেন আপনাদের প্রবলেম যে কোনো প্রবলেমগুলো আইদ নিজের প্রবলেম বা ফার্মের প্রবলেম বা কোনো উল্টা পাল্টা কিছু করলে ফার্ম ওগুলো আমাদের জানাবেন ওইগুলো আপনাদের আমরা আইসিএম আতে সলভ করে দেব সমস্যা নাই ঠিক আছে জি স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার ওকে স্যার थैंक यू হ্যাঁ জি স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ